உங்க எல்லாருக்கும் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹாய் குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதியும் நானும் இன்னைக்கு அதியும் நானும்ல ஒரு விளாக் தான் பார்க்க போறீங்க இன்னைக்கு நல்லா வெயிலா இருந்துச்சு வெயிலா இருந்துச்சுன்னா வெளியில அந்த மாதிரி சூரியன் எட்டி பார்த்துருக்கு பட் இருந்தாலும் குளிர் தான் வின்டர் டைம் தான் ஸோ இன்னைக்கு வந்து உங்க கூட ஒரு ஒரு சில ரெசிபி ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அதிரன் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு முன்னாடியே எந்திரிச்சுட்டாங்க காலையில எந்திரிக்கவே முடியறது இல்லை ஒரே சோம்பலா இருக்கு அப்புறம் அவருக்கும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான் ஒரு டென் டேஸ்க்கு ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதிரன் காலங்காத்தாலேயே புக் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காந்துட்டான் இது நேற்று லைப்ரரியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்ததுங்க கலர் புக்கு கலர்ஸ் போர்ட் புக்கு கலர்ஸ் எல்லாம் எல்லா கலர்ஸும் இருக்கும் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து நேற்றுலேருந்து இதில் தான் அவனுக்கு விளையாட்டு என்ன தங்கம் இது அவன் வாயை பாருங்க என்ன தங்கம் இது ஃபிஷ்ஷா சூப்பர் இது தங்கமா இல்லை பட்டட்டா அது பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொல்லணும் எங்க இது காணும் அதில நான் சொல்லிட்டு இருப்பியே ஒன்னே எங்க போச்சு என்னது மயில் இது இது பேர் என்ன ஃப்ராகா என்ன கலர்ல இருக்கு ஓ என்ன தங்கம் அது கிரீன் அடி தங்கம் யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க பட்டர்ஃபிளை இது 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 பேர் என்ன இது பேர் என்ன என்ன டக் இல்லமா அது பிளமிங்கோ டைனோசர் சமணங்கள் நல்லா போட்டுக்காருங்க உங்க அண்ணா வந்து பம்கின் காஸ்டியூம் போட்டிருக்காங்க இன்னைக்கு காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து வரகு அரிசியில ஒரு ரெசிபி செய்யலான்ட்டு இருக்கேங்க இது வந்து நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றேன் சரி நல்லா வந்ததுன்னா உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணலாம் இல்லைனா வேண்டாம் அப்படின்ட்டு தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் டேஸ்ட் வைஸ்ல ஓகேவா இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா இருந்ததுங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப நான் இதுல ஒரு கப் அளவு போட்டிருக்கேங்க இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு டைம் அலாசிடலாம் இப்போ தண்ணி பிடிச்சி அலாசிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதில் வந்து நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம் இது வேகணும் அதுக்காகங்க நான் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் தண்ணி களைஞ்சி ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் சூடாகட்டும் சூடாகி இது ஒரு அரை பதத்துக்கு மேலே வேகட்டும் அது வரைக்கும் இந்த தண்ணிலேயே நீங்கள் கிளறி விட்டுட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அரை பதம் போல் வெந்துருச்சு இதில் வந்து நான் என்னெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறேன்னா முந்திரி அப்புறம் பிஸ்தா பாதாம் ஆப்ரிகாட் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணலான்ட்டுருக்கேங்க இது இப்போ முக்கா பதம் வெந்ததுக்கப்புறமா இதில் நான் கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணுறேங்க ஸோ கொஞ்சம் ஒரு டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்க சாப்பிட்டுக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இதில் நான் பாலும் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி இது கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம நட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹெல்தி ஹெல்தியும் கூட குழந்தைகளுக்கு பாலும் ஆட் பண்ணி நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நான் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நசுங்குச்சுன்னா வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இது கூட நான் கரும்பு சக்கரை ஆட் பண்ணுறேங்க நீங்கள் ஸ்வீட்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு டே டீ ஸ்பூன் போடலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் கிளறி விட்டுட்டுருங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் 
ஸோ குழந்தைங்க இதை இனிப்பாக இருக்கங்காட்டியும் சாப்பிடுவாங்க ஸோ கரும்பு சக்கரையும் நல்லது தான் நட்ஸ் எல்லாம் போடுறங்காட்டி குழந்தைகளுக்கு நல்லது தான் ஒன்றே ஒன்று ட்ராபேக் அந்த சாப்பாட்டு ஸ்மெல் மாதிரி வரும் ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காதுன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செய்கிறப்ப அளவாக செஞ்சு பாருங்க இப்போ நல்லா அந்த கரும்பு சக்கரையும் மிக்ஸ் ஆனதுமே நான் வந்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் முந்திரி நீங்கள் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நட்ஸில் ஸோ அவ்வளோதாங்க இது நல்லா வெந்துருச்சு நட்ஸும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் கடைசியாக எந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்க எது நீங்கள் சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க செஞ்சாச்சு குழந்தைக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் நீங்கள் நெய் கூட கலந்துக்கலாம் இதை நீங்கள் சூப் மாதிரி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் நான் சரி குழந்தைக்கு கொடுக்கறது கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருந்தால் விரும்பி சாப்பிடுவாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக இதை பண்ணேன் நான் சாப்பிட்டதில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன சொன்னது தான் நான் கண்டுபிடிச்ச குறை என்னென்னா அந்த ரைஸோட ஸ்மெல் மட்டும்தான் அந்த ஸ்மெல் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது மித்தபடி நல்லா இருந்தது நம்ம நட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறங்காட்டி குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டும் கூட ஸோ இந்த மாதிரி கூட எப்பாவது ஒரு நாள் நீங்கள் பிரேக் ஃபாஸ்ட்டோ இல்லை டின்னருக்கோ இந்த மாதிரியும் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அடுத்தது மத்தியானம் வந்து நான் பருப்பும் முருங்கைக்கீரை பொரியலும் செய்யலான்ட்டு இருந்தேங்க முருங்கைக்கீரை பொரியல் நான் இப்போ செய்கிறது வந்து இது எங்கள் அம்மத்தா சொல்லி கொடுத்த ஸ்டைலு ஃபஸ்ட்டு முருங்கைக்கீரையை இந்த மாதிரி உதுத்தி வச்சுக்கலாம் உருவி வச்சுக்கலாம் இலையெல்லாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி நான் கழுவி இந்த மாதிரி வடிகட்டியில் போட்டேன்னா நல்லா தண்ணியும் உடஞ்சிரும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னென்னா துவரம் பருப்பு ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போல் எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம வெறும் வடக்கல்ல எண்ணெய் இல்லாத வடக்கல்ல போட்டு நல்லா வடக்கல் சூடானதுக்கப்புறம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கே அந்த மனம் வரும் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக கலரும் சேஞ்ச் ஆன மாதிரி இருக்கும் அது வரைக்கும் வறுத்து நம்ம இதை அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டுக்கு பிணைஞ்சி சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்பைசியாகவும் இருக்கும் என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சாம்பார் கூட வைக்க தேவையில்லை இது மட்டுமே சாப்பிட்லாம் ஹெல்த்தியான ஃபுட்டும் கூட முருங்கைக்கீரை அயன் சத்து ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் நான் இதை ஜாரில் கொட்டி வச்சிடுறேன் இதை நம்ம ஒரு ஒன்றுக்கு ரெண்டா அதாவது தருதருப்பான பதத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக இருக்கணுங்கிறது கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதம் தருதருப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம சாப்பாட்டில் பிணைஞ்சி எடுத்து சாப்பிட்றப்ப நம்ம டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காகங்க அடுத்தது அதே வடக்கல்ல நான் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இது கூட வெங்காயம் எப்பவுமே கீரைக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணக்கூடாதுங்க ஏன்னா கலர் ஒரே மாதிரி இருக்குங்காட்டி காட்டி நம்ம அப்படியே சாப்பிட்ருவோம் அதனால வர மிளகாய் ஆட் பண்ணலாம் நான் ஒன்னே ஒன்று தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு வந்து வறுத்து அரைச்சிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ஸ்பைசி ஆகிடும் இதுவே எங்களுக்கு ஸ்பைசியாக தான் இருந்துச்சு காரமாக அதனால் இதை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க லைட்டாக உப்பும் தூவிக்கலாம் தூவி வணக்கி இருக்கலாம் இது நல்லா வணங்கிட்டோம் வெங்காயம் வணங்கி வணங்கியாச்சுங்க இப்போ இது கூட வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரையை போட்டுடலாம் ஸோ முருங்கைக்கீரையை போட்டு நம்ம நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எல்லாம் சேர்த்து மிங்கிள் ஆகட்டும் இதுக்கெல்லாம் நம்ம கீரைக்கு எப்பவுமே தண்ணியே ஊற்றக்கூடாதுங்க சிம்மில் வச்சு அந்த இதுலேயே வேக வைக்கணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் தண்ணி ஊற்றினா ஒரு மாதிரி சல்லுன்னு டேஸ்ட்டே இல்லாத மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து இதை நல்லா இது கூட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேங்க எனக்கு உப்பு பத்தலை அப்படின்ட்டு நான் மறுபடியும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கிட்டேன் இப்போ உப்பு சேர்த்தி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணி சிம்மில் வச்சிடலாம் அது ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் போல் அது நல்லா வேகட்டும் இதெல்லாம் நல்லா வெந்து நல்லா கலரே சேஞ்ச் ஆகி மொறு மொறுன்னு வந்திருக்குதுங்க இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த பொடியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை வந்து சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்போவே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா அந்த பொடியெல்லாம் கருகின மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சப்பாத்திக்கு கூட தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் சாப்பாட்டுக்கு பிணைஞ்சி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் எப்போவுமே யூஸ்வலாக இப்படி தான் சாப்பிடுவோம் முருங்கைக்கீரைக்கு இதுக்கு வேறு எது அரைச்சி
அப்புறம் சரி வீட்லேயே இருக்கோம் அப்படியே ஒரு வாக் மாதிரி போயிட்டு அங்கே மெட்ரோனு மெட்ரோவில் ஒரு கடை இருக்குங்க ஸோ அங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் மளிகை சாமானோ அது மாதிரி வாங்கணும் வாங்கிட்டு அப்படியே ஒரு வாக் மாதிரி போயிட்டு வரலாம் அதுனுக்கும் நல்லா இருக்கும்னு போயிட்டு வந்தோங்க இது வந்து இங்க இந்த ஊர்ல கிறிஸ்துமஸ்க்கு முந்தின நாள் நைட் அதாவது ட்வெண்ட்டி ஃபோர்த் நைட்டுங்க ஸோ நாங்க போனோம் நல்லா இருந்தது நைட் டைம்ல அங்க வாக் பண்றப்ப நல்லா இருந்தது குளிர் தான் பட் ஓகே என்ன சொல்றது மைனஸ்ல இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் ஓகேவா இருந்தது இங்க கிறிஸ்மஸ் இல்லைங்களா ஸோ வந்து ஷாப்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ட்டு நாங்கள் இப்போ வந்து நான் அஞ்சு மணி அஞ்சரை மணி தாங்க அப்போவே இருட் ஆயிடுச்சு நாங்கள் வந்து எல்லா கடையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க மெட்ரோவை தவிர ஸோ நல்ல வேலை அந்த ஷாப் மட்டும் ஓப்பன் ஆயிருந்தது ஸோ பால் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கணுன்ட்டு தான் போனோம் இப்படி தாங்க நான் அடிக்கடி அவனை போய் பார்த்துப்பேன் நார்மலாக தான் உட்காந்துட்டு இருக்கானா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க தேங்க்யூ